नमस्कार दोस्तों एस एस मास्टर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लगभग ट्वेंटी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर जो सर्वप्रथम जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था तो किसने किया था आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी ने सेकेंड ऑप्शन दिया है आर सी वी राव ने इसके बाद ऑप्शन दिया है वी के आर वी राव ने और फोर्थ ऑप्शन है डी आर गाडगिल ने तो किसने किया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा दादा भाई नोरो जी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किया था रुपये एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो ऑप्शन दिया गया है वित्त मंत्री के सेकंड ऑप्शन दिया गया है आरबीआई के गवर्नर के फोर्थ ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के सचिव के या इसमें से कोई भी नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं एक रुपये के नोट पर इससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में नोटिफिकेशन बिल को क्लिक कर लें जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है अब तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भारत में लिंगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है जो लिंगनाइट का उत्पादन होता है भारत में उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है केरल केरला जिसे बोलते हैं केरल तमिलनाडु राजस्थान या गुजरात तो भारत में लिंगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा तमिलनाडु निम्नलिखित में से एक किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है जिसे कि काला सोना भी कहते हैं ऑप्शन दिया है अभ्रक कोयला ग्रेनाइट या हीरा तो किसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला कोयले को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है ऑप्शन दिया गया है केरल स्थित पहली वासल इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश स्थित निजाम नगरम थर्ड है कि तमिलनाडु स्थित पाइकारा और फोर्थ है कि कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम तो करेक्ट आंसर कौन सा है तो कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम जो है वो प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट जो दिया गया है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है कौन से कहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है फर्स्ट है कि वॉल स्ट्रीट में सेकेंड है दलाल स्ट्रीट में थर्ड है निडल ग्रेड स्ट्रीट में और फोर्थ है गांधी स्ट्रीट में तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा दलाल स्ट्रीट में वॉल स्ट्रीट किसका नाम है मुंबई में सुपरमार्केट का वाशिंगटन में इंडियन टाउनशिप का कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज तो करेक्ट आंसर इसका क्या है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज और बहुत सी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करूंगा सस्ती मुद्रा क्यों जब हम कभी बैंक से लोन लेते हैं किसी से भी ब्याज पे पैसे लेते हैं अगर हमें कम ब्याज पे मिल जाता है तो उससे क्या होता है हम बोलते हैं कि बहुत सस्ते में मिल रहा है पैसा लेकिन जब ब्याज ज़्यादा होता है तो हम उसको महंगी मुद्रा बोलते हैं तो सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है ऑप्शन दिया गया है ब्याज की कम दर होना बचत का निम्न स्तर पर होना आय का निम्न स्तर होना या निम्न जीवन स्तर होना तो करेक्ट आंसर कौन सा है ब्याज की कम दर होना तो सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है ब्याज की जब दर कम होती है तो हमें पैसा आसानी से ब्याज पे मिल जाता है इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं सस्ती मुद्रा बोलते हैं बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है ऑप्शन दिया गया है स्टॉक मार्केट सेकंड है बैंकिंग थर्ड है विदेशी मुद्रा रिजर्व या आंतरिक व्यापार तो बुल एंड बियर का जो शब्दावली का जो संबंध है वो किससे है तो स्टॉक एक्सचेंज है और ये भी पता होगा कि जब जो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बाहर एक बुल टाइप एक स्टेजु की तरह लगा हुआ है तो ये भी पता ही होगा आर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित ऑप्शन दिया गया है दिल्ली सेकेंड ऑप्शन कोलकाता थर्ड ऑप्शन मुंबई और फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई तो आर का जो मुख्यालय स्थित है वो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो आर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है मुंबई में नेक्स्ट है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है ऑप्शन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक सेकंड ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया और फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो भारतीय रिजर्व बैंक आर को बैंकों का बैंक कहा जाता है मुद्रा स्पीति किस कारण से होती है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उत्पादन में हास सेकंड है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में हास 
जो नेक्स्ट है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि अब इसके पीछे थोड़ा सा एक कंसेप्ट होता है जैसे मुद्रा स्फीति से तत्पर हम ये समझ सकते हैं या ये कहते हैं कि जिसे महंगाई से हम ले सकते हैं जैसे क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे कि कोई एक वस्तु है ये दस रुपये की है अगर चार व्यक्ति इस एक वस्तु को खरीदने के लिए आ गए जैसे चार व्यक्ति अब इसके पास भी पैसे हैं इसके इसके तो अब वस्तु अगर एक है और अगर ये चार लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो ये बोलेगा कि मैं दस रुपये में ले रहा हूँ इसकी एक्चुअल प्राइस दस रुपये है लेकिन ये बोलेगा मैं दस में ले रहा हूँ ये बोलेगा मैं ग्यारह में ले रहा हूँ क्योंकि वस्तु कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है ये बोलेगा मैं पंद्रह में ले रहा हूँ तो दस रुपये की वस्तु पंद्रह रुपये में इससे क्या हो गई महंगाई बढ़ गई तो इस कारण से क्या होगा अगर अब जैसे क्या है कि जैसे मुद्रा स्पीति में वृद्धि तो मुद्रा स्पीति किस कारण से होती है तो मुद्रा पूर्ति इन सब के पास पैसे हैं अगर पैसे ही नहीं होते इनके पास दस रुपये से ज़्यादा या दस रुपये में ही बिकती लेकिन इन सब के पास क्या है पैसे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ज़्यादा पैसे में इस एक चीज़ को खरीदने की कोशिश करेंगे इस कारण से क्या होगा कि मुद्रा स्पीति होगी मतलब महंगाई बढ़ जाएगी तो इनके पास क्या है पैसे की अधिकता है वृद्धि हो रही है मुद्रा पूर्ति में इस कारण से क्या हो रहा है तो वैसे इसका जो करेक्ट जो एस ने जो इसका आंसर दिया था वो क्या दिया था कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि वैसे ये भी गलत नहीं है उत्पादन हास क्योंकि यहाँ उत्पादन की कुछ बात नहीं की गई इसलिए नहीं लिया है बाकी जनरली क्या है कि ये दोनों काफ़ी नज़दीक के हैं क्योंकि उत्पादन में अगर कमी हो क्योंकि अगर ऐसे ही पूछ लेते हैं कि अगर उत्पादन में डायरेक्टली कमी हो रही तो वैसे ही महंगाई क्या होने लगी बढ़ने क्योंकि वस्तु की डिमांड बढ़ने लगेगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली राइस होना स्टार्ट हो जाएगी एस ने इसका जो करेक्ट आंसर दिया था वो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि दिया था ये दोनों आंसर काफ़ी नज़दीक के हैं हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है ऑप्शन जो दिया गया है वो प्रति व्यक्ति आय से राष्ट्रीय आय से साक्षरता से या जनसंख्या से तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है राष्ट्रीय आय से ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था जो कि गणना किसने की थी उसका अगर आपको पता होगा तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन दिया गया कि बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद राणाडे तो ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किससे होती हैं योजना आयोग द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये इसकी अनु राष्ट्रीय आय अनुमानित होती हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं मानव विकास सूचकांक लिंग असमानता सूचकांक मानव गरीबी सूचकांक या बहुआयामी गरीबी सूचकांक तो कौन सा जो है वो तीव्रता से माप कर सकता है तो यहाँ पे करेक्ट होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है ऑप्शन दिया गया है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना सेकेंड दिया गया है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व होना या छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व होना तो करेक्ट आंसर क्या है सरकारी एवं निजी दोनों का वहाँ पे अस्तित्व होता है तो उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है तो पता चल ही गया होगा ऑप्शन दिया गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था साम्यवादी या स्वतंत्र और मिश्रित तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मतलब सरकारी नहीं है ऑप्शन दिया गया एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आपको पता होगा सेल भेल या टिस्को तो ये तो पता ही होगा कि टिस्को जो है वो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष में अपनाई गई थी तो वो वर्ष कौन सा था ऑप्शन दिया गया नाइनटीन फोर्टी एट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइनटीन एटी फाइव या नाइनटीन नाइन्टी वन तो पता ही होगा कि नाइनटीन नाइन्टी वन में औद्योगिक नीति अपनाई गई थी उदार औद्योगिक नीति मतलब कि बाहर से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो वाली नीति अपनाई गई थी तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एल रिफॉर्म लाया गया था लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो ये चीज़ की गई थी तो उम्मीद करता हूँ कि लगभग ट्वेंटी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अर्थव्यवस्था के और इकोनॉमिक्स से संबंधित या इकोनॉमी से संबंधित जो कि आपको पसंद आए होगे अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद